ഹായ് അവർ വൺ നമ്മളിന്ന് ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്റർ ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ജോമട്രി എന്നുള്ള പേപ്പറിലെ പാരലൽ പ്രൊജക്ഷൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പാരലൽ പ്രൊജക്ഷൻസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എ പാരൽ പ്രൊജക്ഷൻ പ്രിസേവ്സ് റേഷ്യോസ് ഓഫ് ലെങ്ത്സ് ലോങ് എ ഗിവൺ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അപ്പോൾ പാരൽ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ത് പ്രിസേർവ് ചെയ്യും റേഷ്യോസ് ഓഫ് ലെങ്ത്ത് പ്രിസേർവ് ചെയ്യും എന്താ റേഷ്യോസ് ഓഫ് ലെങ്ത്ത് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് പാരൽ പ്രൊജക്ഷൻ പൈ വൺ എന്ന ഒരു രണ്ട് പ്ലെയിൻ എടുക്കാണ് ഒന്നാമത്തെ പൈ വൺ എട്ട് പൈ ടു ഇതിനകത്ത് ഒരു ലൈൻ എടുക്കുകയാണ് ലൈനിലെ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണ് എ ബി ആൻഡ് സി അപ്പം അതൊരു ഇമേജ് എന്തായിരിക്കും ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമേജ് ആണ് പി ക്യു ആർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റേഷ്യോ പറയണത് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി പറയണത് എ ബി ഈസ് ടു എ സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി ക്യു ഈസ് ടു പി ആർ ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ എ ബിയും എ സിയും തമ്മിലുള്ള ഈ റേഷ്യോ അതും പി ക്യുവും പി ആറും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോസും സെയിം ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ആ തിയറം പറയണത് ഓക്കെ അതായത് ആ ലൈനിലെ പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോസും അതിൻ്റെ ഇമേജസുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോസ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് എടുത്തു ലെറ്റ് എ ബി സി ബി ത്രീ പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ ലൈൻ ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ പൈ വൺ പൈ വൺ എന്ന പ്ലെയിനകത്ത് ഒരു ലൈൻ എടുത്തു ആ ലൈനിലെ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണ് എ ബി സി ഇനി പി എന്നത് ഒരു പാരൽ പ്രൊജക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് പൈ വൺ എന്ന് പൈ ടുവിലേക്ക് അപ്പൊ പൈ വൺ പൈ ടു രണ്ട് പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട് പൈ വണ്ണിനകത്ത് ഒരു ലൈൻ ആണ് ആ ലൈനിലെ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണ് എ ബി സി അപ്പൊ പൈ വൺ എന്ന് പൈ ടുവിലേക്കുള്ള ഒരു പാരൽ പ്രൊജക്ഷൻ സ്മോൾ പി കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കറിയാം എക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാവും ആ ഇമേജിന് നമ്മൾ പി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ബിയുടെ ഇമേജിന് ക്യു എന്ന് പേര് കൊടുത്തു സിയുടെ ഇമേജ് നമ്മൾ എന്ത് വരുത്തു ആർ അതാണ് ലെറ്റ് പി ക്യു ആർ ബി ദ പോയിന്റ്സ് ഇൻ പൈ ടു ദാറ്റ് ആർ ദ ഇമേജസ് അണ്ടർ പി ഓഫ് എ ബി സി അപ്പോൾ എയുടെ ഇമേജ് പി ബിയുടെ ഇമേജ് ക്യു സിയുടെ ഇമേജ് ആർ ഇനി നമുക്ക് എന്തറിയാം പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്ന് എന്താ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് പാരൽ പ്രൊജക്ഷൻ പറയുന്നത് എ പാരൽ പ്രൊജക്ഷൻ മാപ്സ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ് ടു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അപ്പോൾ എ ബി സി എന്നത് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനകത്ത പോയിന്റ്സ് ആണ് അല്ലേ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ് പോയിന്റ്സ് ആണ് എ ബി സി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് എന്തായിരിക്കണം ഇറ്റ് വിൽ ബി അനദർ ലൈൻ പി ക്യു ആൻഡ് ആർ ബിലോങ്സ് ടു ദ ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ബി സി എന്നത് ഒരു ലൈനിലായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇമേജസ് എന്തായിരിക്കും മറ്റൊരു ലൈനിലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ വി ഹാവ് ടു ഷോ ദാറ്റ് ദ റേഷ്യോ എ ബി ഈസ് ടു എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു ഈസ് ടു പി ആർ അപ്പോൾ എ ബി ഈസ് ടു എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു ഈസ് ടു പി ആർ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പിക്ചറൈസ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു പൈ വൺ പൈ ടു എന്ന് രണ്ട് പ്ലെയിൻസ് എടുത്തു പൈ വൺ പൈ ടു ആ പൈ വണ്ണിനകത്ത് ഒരു ലൈനാണ് ആ ലൈനിലെ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണ് എ ബി സി പൈ വൺ എന്ന് പൈ ടുവിലേക്കുള്ള മാപ്പിംഗ് ആണ് പി അതിന് പാരൽ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എയുടെ ഇമേജ് നമ്മൾ പി കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു ബിയുടെ ഇമേജ് നമ്മൾ ക്യു കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു സിയുടെ ഇമേജ് നമ്മൾ ആർ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പി ക്യു ആർ എന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ റേഷ്യോസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് വരാം ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പൈ വൺ ഈസ് പാരല്ല ടു പൈ ടു പൈ വൺ പാരല ടു പൈ ടു ആവാം അടുത്തത് പൈ വൺ നോട്ട് പാരല ടു പൈ ടു രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പൈ വണ്ണും പൈ ടു എന്താണ് പാരല ആണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പൈ വണ്ണും പൈ ടു എന്തല്ല പാരല അല്ല അപ്പോൾ പൈ വണ്ണും പൈ ടുവും പാരൽ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പൈ വൺ ഈ പൈ വൺ ആൻഡ് പൈ ടു ആർ പാരൽ പൈ വണ്ണും പൈ ടുവും പാരൽ ആണെങ്കിൽ പാരല ആയ രണ്ട് പ്ലെയിൻസ് തമ്മിലുള്ള പാരൽ പ്രൊജക്ഷനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേര് ഐസോമെട്രി എന്നാണ് നമ്മൾ ഐസോമെട്രിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പാരൽ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ
ദർഫോ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും എ ബി ഈസ് ടു എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു ഈസ് ടു പി ആർ എന്ന് പറയാം കാരണം ഈ സ്മോൾ പി എന്നത് എന്താണ് ഇസ് എൻ ഐസോമെട്രി പാരലൽ ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ഒരു ഐസോമെട്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എടുത്തു പി ഈസ് ദ പ്ലെയിൻസ് ആർ നോട്ട് പാരൽ പ്ലെയിൻസ് എന്തല്ല പാരല അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പൈ വണ്ണും പൈ ടും പാരല അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ പൈ വണ്ണിന് പാരല ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് പി എന്ന പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഓക്കെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ഇല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അത് പൈ പൈ വണ്ണിനോട് എന്തായിരിക്കണം പാരല ആയിരിക്കണം അതായത് അതിന് പൈ എന്ന് പേരെടുത്താൽ പൈ ഈസ് പാരല ടു പൈ വൺ പൈ വണ്ണിനോട് പാരല ആയ ഒരു പ്ലെയിൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു പൈ ടു പാരല അല്ല പാരൽ ആയ ഒരു പ്ലെയിൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു അതിന് നമ്മൾ പേര് പൈ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഈ പൈക്കും പൈ ടുവിനും കോമൺ ആയിട്ടൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും പി അത് ഏതിൻ്റെ ഇമേജ് ആ എയുടെ ഇമേജ് എയുടെ ഇമേജ് പി എന്നത് പൈ വണ്ണിലും സോറി പൈ ടുവിലും പൈയിലും കോമൺ എലമെൻ്റ് ആണ് ബട്ട് ബിയുടെ ഇമേജ് എന്തായിരിക്കും ബിയുടെ ഇമേജ് നമ്മൾ ബി ഡാഷിന് പേര് കൊടുത്തു അത് എവിടെ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മളെ പൈക്കകത്ത് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പൈ ടൂന് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്തെന്തല്ല പാരൽ അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബിയുടെ ഇമേജിന് നമ്മൾ ബി ഡാഷിന് പേര് കൊടുത്തു സിമിലർലി സിയുടെ ഇമേജ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് കൊടുത്തു ഇവിടെ സി ഉണ്ട് ആ സിയുടെ ഇമേജ് നമ്മൾ സി ഡാഷിന് പേര് കൊടുത്തു സൊ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി വി ഗെറ്റ് എ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെ ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് പി ബി ഡാഷ് ക്യു എന്നൊരു ട്രയാങ്കിളും കിട്ടി പി സി ഡാഷ് ആർ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാണ് കൺസിഡർ ദ ട്രയാങ്കിൾ പി സി ഡാഷ് ആർ പി സി ഡാഷ് ആർ എന്നുള്ള വലിയ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു നമ്മളെ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ പി സി ഡാഷ് ആർ എന്നുള്ള വലിയ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇനി നോക്കി നോക്കൂ ഇതിൽ ദ ലൈൻസ് ബി ഡാഷ് ക്യു ആൻഡ് സി ഡാഷ് ആർ പാരല അല്ലെ ഈ സി ഡാഷ് ആർ എന്ന ലൈനും ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് എന്താണ് പാരല ആണ് അതായത് ബി ഡാഷ് ക്യു ആൻഡ് സി ഡാഷ് ആർ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് പാരല ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് പി സി പി സി ഡാഷ് ആർ എന്ന ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു അതിൽ ബി ഡാഷ് ക്യുവും സി ഡാഷ് ആറും എന്താണ് പാരൽ ആണ് ദെൻ ഇത് രണ്ടും എവിടെ നിന്നുള്ള ലൈൻസ് ആണ് സിൻസ് ദർ ആർ റേസ് ഫ്രം പാരൽ പ്രൊജക്ഷൻ അല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പാരൽ പ്രൊജക്ഷൻസിൽ നിന്നുള്ള ലൈൻസ് ആണ് ഈ ലൈൻസ് പാരൽ പ്രൊജക്ഷൻസിൽ ലൈൻസ് എല്ലാം പാരൽ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും എന്തായത് പാരൽ ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം കാരണം പാരൽ പ്രൊജക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഒരേ വരി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ലൈസർ അടിക്കുന്ന മാതിരിയാണ് വരിക അപ്പൊ അതിന്റെ ഇമേജസ് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ പാരൽ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇമേജസ് പാരൽ ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ കാരണം പയ്യും എന്തുകൊണ്ടാ പാരൽ പറയാൻ കാരണം ബിക്കോസ് പൈ വൺ ആൻഡ് പൈ ആർ പാരല നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ പ്ലെയിനും ഈ പ്ലെയിൻ എന്താണ് പാരൽ ആണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് പൈ ഈസ് പാരല ടു പൈ വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഇമേജസ് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എടുത്താൽ അതിന്റെ ഇമേജസ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതെന്താണ് ഈ ബി ഡാഷ് ക്യുവും സി ഡാഷ് ആറും പാരല ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്രേ ഉള്ളൂ ആദ്യം എന്താണ് പൈ വണ്ണും പൈ ടുവും പാരല അല്ല അപ്പൊ പൈ വണ്ണ് പാരല ആയി പൈ ടുവിനകത്ത് പി എന്ന പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നേരത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പ്ലെയിൻ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ആ പ്ലെയിനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എയുടെ ഇമേജ് പി ആണ് നമുക്കറിയാം ബിയുടെ ഇമേജ് നമ്മൾ ബി ഡാഷ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു സിയുടെ ഇമേജ് നമ്മൾ സി ഡാഷ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി വി ഗെറ്റ് എ ട്രയാങ്കിൾ പി സി ഡാഷ് ആർ അതിനകത്ത് ബി ഡാഷ് ക്യു എന്നതും സി ഡാഷ് ആർ എന്ന രണ്ട് ലൈൻസും പാരൽ ആണ് ദെൻ ആ രണ്ട് ലൈൻസും പാരൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ഡാഷ് ക്യു മീറ്റ്സ് ദ സൈഡ്സ് പി ആർ ആൻഡ് പി സി ഡാഷ് ഇൻ ഈക്വൽ റേഷ്യോസ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും സെയിം
സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുക ബിക്കോസ് നമ്മൾ ബേസിന് പാരലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ലൈൻ ബേസിന് പാരലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ലൈൻ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ സൈഡിനെ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഈക്വൽ റേഷ്യോസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് കട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസിന് പാരൽ ആയിട്ട് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ രണ്ട് സൈഡിനും ഒരേ റേഷ്യോയിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുക ഈക്വൽ ആണ് മിഡ് പോയിന്റ് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും ഒരേ റേഷ്യോയിലാണ് കട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നമുക്കിവിടെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഒരേ റേഷ്യോയിൽ കട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഇവിടുന്ന് അല്ലേ റേഷ്യോസ് സെയിം ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് പി ബി ഡാഷ് ഇസ് ടു പി സി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു ഇസ് ടു പി ആർ പി ബി ഡാഷ് ഇസ് ടു പി സി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു ഇസ് ടു പി ആർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പാരലൽ ആണ് ഓക്കെ ആ വലിയ ട്രാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ബേസിനോട് പാരലൽ ആയ ലൈന് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് ഇതാണ് ബി ഡാഷ് ക്യു അപ്പോൾ ബേസിനോട് പാരലൽ ആയ ഇത് സി ഡാഷ് ആർ ബേസിനോട് പാരലൽ ആയ ലൈൻ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ റേഷ്യോയും ഈ റേഷ്യോസ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ആണ് പി ബി ഡാഷ് ഇസ് ടു പി സി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു ഇസ് ടു പി ആർ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുന്നേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാം എക്സ് പൈ ആൻഡ് പൈ ഡാഷ് ആർ പാരൽ അല്ലേ പൈ ആൻഡ് പൈ ഡാഷ് സോറി പൈ വൺ പൈ ഡാഷ് അല്ല പൈ വൺ പൈ ആൻഡ് പൈ വൺ ആർ പാരലൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പാരൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബി ഡാഷ് എ ബിയും പി ബി ഡാഷും സെയിം ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നുള്ള പാരലൽ ആൻസർ എന്താണ് ഐസോമെട്രി ആണ് അതേപോലെ എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സി ഡാഷ് ആയിരിക്കും കാരണം പി എന്നത് ഒരു ഐസോമെട്രി ആയതുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രിസർവ് ചെയ്യും അപ്പൊ എ എന്ന് ബി പിയിലേക്കുള്ള ബിയിലേക്കുള്ള അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എയുടെ ഇമേജ് എന്ന് ബിയുടെ ഇമേജിലേക്ക് ഉണ്ടാവുക എ എന്ന് സിയിലേക്കുള്ള അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എയുടെ ഇമേജ് എന്ന് സിയുടെ ഇമേജിലേക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ദർ ഫോർ ഈ ഇക്വേഷൻ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ് പി ക്യു പി ക്യു ഈസ് ടു പി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബി ഡാഷ് ഈസ് ടു പി സി ഡാഷ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പി ഡാഷ് പി ബി ഡാഷിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം പി ബി ഡാഷിന് പകരം എ ബി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ഈസ് ടു പി സി ഡാഷിന് പകരം നമുക്ക് എ സി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ദർ ഫോർ വി ഗെറ്റ് പി ക്യു ഈസ് ടു പി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ഈസ് ടു എ സി സോ ഇറ്റ് റിസർവ് ഇറ്റ് പ്രിസർവ്സ് ദ റേഷ്യോസ് റേഷ്യോസ് പ്രിസർവ് ചെയ്യും ഓക്കെ താങ്ക് യു